сайн байцгаа нь үзэгчтэй. Манай хөтөлбөртэй хамт байгаа таагүй нэ. Баярлалаа. За би энэ удаагийн хаз очны таагүй нь тавчтай танилцуул. Монгол ард дээвсгэл номын ерхий нарийн мэдчин дарга тулах гэж салаа манай амьдрал оролцсноо ингээд төрсөн зүйл. Тайнд энэ өдрийн мэндэг дэвшээл ээ? Да, тайнд чихсан энэ өдрийн мэндэг дэвшээл ээ? Энэ ярилцлог болж гоо егэн цагхуцаа болон өдөр үл гурун сарийн нэг нэг өдөр байгаа. Ордгоор зуунд бол гурун сарийн нэг нэг монголчууд одо монгол ордын хусгалд намын төрсөн өдрийг намын баяр болгож тэмдэглэдэг байсан. Түүхтэй энэ манай үзэгчд баярлангуй яах хамтсны хүмүүс их сайн тод санаж байгаа. Тэгээд энэ өдөр энэ ярилцлагыг хийж байгаа одоо учраас бол улс төрийн намын төлөвшлийн талаар боловч бас энэ өдөртөө холбож ярилцлагыг хийж бодож байна. Монгол ордын өсөлт намын төрсөн өдөр бас намын баяр өдөр хийцээ энэ улс төрийн одоо их хөрөнгөчтэй өдөр болгож өөрчлөсөн тухай ихлээд яриулъя. Тэгээ 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 тэгэл байх уу. Тэгэхээр 2004 оны сонгуулийн дараа юм уу тий. 2004 оны сонгуулийн дараа бол бас тухайн одоо Монгол ордын өсөлт нам ажил намын одоо суудлын тоо парламентд бас нэлээ ойролцоо байсан. А яг энэ үед бас их хурлын их хурл дээр бас яригдаад энэ 3 сарын 1 өдрийг одоо зөвхөн одоо нэг намд наач гэдэг юм нэг намын баяр болгож тэмдэглэхээс илүү ер нь монгол улсад улс төрийн нам үүсэж байгуулагдсан юм байна. Улс төрийн нам үүсэж байгуулагдсанаараа тухайн үед тулгамдаад байсан маш олон хямралт дээр нь одоо тусгаар тогтнолоо олж авах тийм ээ. Монгол улс хөгжих энэ бас үндэс үрийг улс төрийн нам үүсгэн байгуулж ай нэгэрэ дамжиж бас хэрэгжүүлсэн юм байна. Тийм учраас зөвхөн одоо юу гэдэг нөгөө ер нь оноос өмнө болох нэг нам байсан учраас нэг намын төрсөн өдөр юм шиг болжсон зүйлийг бол тухайн юм парламент дээр яриад Тэгээ зөвшөлцөл ийм нэгдэл а дээр нь одоо юу гэдгийг улс төрийн нам гэж байгуулга үүссэн. Тэгээ тэр тэр улс төрийн нам байсан тухай үе улсад ямар хүсэл байсан гэвэл үнэхээр их хоронч байж чадсан. Тийм ээ. Яг тухайн үед дээ одоо өөрийнхөө үйл ажиллагааг бусдын төлөө зориулж чадсан ийм их хоронч байсан учраас их хорончтой өдрөг шин арилсан байна. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн одоо бол аль нэг намын төрсөн өдрөгөөс илүү монголчууд эвлэж чадсан тийм ээ. А их хорончд нэгдэж чадсан. А түүгээрээ улс орныхоо хөгжил ирээдүйг бас тодорхойлж эрэг одоо тал руу авч явж чадсан ийм одоо өдрийг тэмдэглэж өмрөх нь зүйтэй гэж үзсэн байгаа. Яа үнэтэй бас яг зэрэг зүйлэд 12 сарын 18-ны өдөр бол хүний эрх хэрэгчлэний өдөр байдаг. Энэ өдрийг бас арчлын өдөр буюу тийм ээ. Монгол улсад 90 онд одоо гарсан арсан өвсгөл а тэгэл энэ арчлын болсон. Тийм жигсэл болсон. Энэ өдөр одоо сүү ойлтуулж арчлын өдөр гэж юм гэсэн. Тэгэхээр энэ бол аль нэгэн намын баяр ихээс илүү монголчууд арчлын хүлээн зөвшөөрсөн. А энийг бас 50 замаар авч чадсан. Одоо Монгол уста оруулж ирч чадсан энэ өдрөөр нь бас тохиолдуулж зэрэг гарсан юм санан түүхтэй. Тэгээ яг энэ үед бол би хурлын дараагийн туслахаар бас ажиллаж явах юм завшаана. Тохиолдсон тэгэр тэр утгаар бас энэ түүх юм. Хурлын дараагаар чинь номер 12 гайдлж байна. 12 гайд тий. 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 Тэгэхээр энэ улс төрийн том шийдвэр байсан гэж одоо харах талаа. Тий. 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 17 жил болчих баарна. 3 Одоо тий энэ их хурлын өдрөөр үүсэж тэмцэн шиг 13 жил болчих юм тий. 2005 оноос гэж. Энэ өдрийг одоо тэгээд хүмүүс бас ойлгохгүй ойлголт нь сул байна уу ямар байна та юу гэж хэлж байна вэ тий. Тий бас яг уу бас тодорхой нөгөө өдөр гэдэг юм уу энэ тэмдэглэлт өдөр бас хүмүүс бүгдэнд нь ойлгогдож хүртлээ бол бас тодорхой хугацаа шаарддаг. Одоо сарцсан хүмүүс мэддэг болч болсон байна л да. Тэгэхээр нөгөө агуулга нь бол харин арталтаа бол ер нь 2021 оны 3 сарын 1-ний өдөр а тэр үед одоо Монгол улс бол одоо нөгөө дэлхийн нэгтгийн жишгээр гэдэг юм уу Орост октябрийн хувьсгал ялцсан энэ үед бид одоо яаж өгч юм бэ? Хаант засгаараа цаашаа явах юм уу? Тэр үед одоо тулгамдаадсан нийгэм тулгамдаадсан асуудлуудыг ямар одоо арга хэрэгслэр гэдэг юм уу? Яаж давах хэвстэн бэ? зөвхөн одоо бурхан наас өгсөн эрх гээд хин нэг үнийг хаанаар залаад явах юм уу аль сүл зөвхөн цөө хэдэн баячууд нь өдөртэд явах юм уу хөрөнгөтэй хүмүүс нь тий нэг бол одоо юу гэдэг алтан ургийнх нь өдөртэд явах юм уу яаж явах юм гэдэг дээр бол бүгдээр арга зам илэрхийлжсэн а энэ нь бол нөгөө одоо олон байгуулагдсан бүлгмүүд тэр олон бүлгмүүд би одоо алтан ургийн угсаатны хүн гэж одоо өөр өөр хэвэл тусгаарлагдахгүйгаар а би одоо хөрөнгө чинээтэй баян хүн гэж өөр өөргөө ялахгүйгаар би одоо юу гэдэг ард гаралтай ядуу малчин би эрдэм мэдлэг сэгээтэн би лам хүн гэж өөрсдөө ялгарлаг өөр бүгдээрээ нээлт суугаад за тэгвэл одоо бусдын жишгэр дэлхийн жишгэр улс орны өдөрч байгаа бол ардын засаглал улсыг байгуулъя гэвэл цөө хэдэн эрх мэдлэлтэй одоо төшмдүүд гэдэг юм уу энэ улсууд а дангараа бас улсыг авч явахад хэцүү юм байна энэ эрх мэдлийг ард түмдэг үгээд 
ингээд устрын намыг анх байгуулсан л төвхтөдөр шүү. А ингээд энэ бол бодсо агуулгад төвлөрдөр тийм ээ. Бас энэ сайн ойлгож явах хэрэгтэй. Энэ бол бол гайхамшиг тийм ээ одоо өдрөө гэж. Ингээд Монгол улс бол улсын намууд та бол за яг нэг намын тогтолцоо социализм бол ингээд цугцаа өнгөрөөсөн, цаг хугацаа өнгөрөөсөн. Ер нь олон намын тогтолцоо. Улсын олон нам та болсон. Тэгээ одоо бидний амьдрал бол ингээд хорийн эдэн жилийг онцгой сонирхолтой энэ төгөн цаг үед өрнөлөө. Тэгээ та бол Монгол ард тавьсгал нам ерөнхий нарийн мэдчихэн дараагийн хувьд ер нь улсын намын төлөвшлийн асуудлаар бас үйл явдаг хүмүүс шүүмжлэлтэй хандагдах хүлээн зөвшөөрнө. Хүлээн зөвшөөрнө. Аа нөгөө өөрчлөлтийг өөрсдөөс эхэлж хийх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр нөгөө нам гэдэг нам гэдэг бүт зөв шүү дээ. Энэ хөсөө үсэг үү дэлхий дээр одоо ардчсан буюу ард түм эрх мэдлээ барил гэж байгаа бол ямар нэг байгууллагаар дамжихсан л байна. Тэр нэг гарцвал байхгүй. Ямар нэгтэй байх нь хамаагүй. Гэхдээ гарцч байхгүй ер нь боломж байхгүй. Тийм учраас яг хаа одоо устрын намууд тэр үндсэн дээр байдаг. Тэгэхээр устрын намд ямар хүмүүс ажиллах хэвээр устрын одоо нам руу ямар зорилготой хүн орох хэвээр гэхээр одоо бусдын төлөө өөрийгөө одоо тууштай зарц зориулж тийм ээ өөрийнхөө үйл ажиллагаа өөрийнхөө одоо өдөр тутмын үйл ажиллагаа тууштай зарц зориулж чадах ийм хүмүүс ормор. А ингэжээж энэ улсын нам цаашаа улс орныхоо ирээдүг ялангуяа та бидний үр хөвгтүүд ямар гэр оронд ямар улс орны амьд хүч авдаг хийд тодорхойлох хэрэгтэй бол нийтэд үз. Харамсалтаа энэ маань дэлхийн даяраар энэ хямралт болж байна л та нөгөө улс барьдаг институцийн ямар нэг байдлаар худалдаж авах за дээрэмдэж явах тийм ээ за магадгүй бас энэ институц руу өөр сонирхолоор улс орныхоо хэрэгдүүг бодох биш тэрний дор халах авчилж өөр сонирхолтой улсууд орж одоо тэр улсын нэмэн институц нэр хүндийг унгаах а эргээд буруу үйл ажиллах явуулах ийм бас зүйл зөндөө ажиглагч юм тийм ээ зөвхөн Монгол чиш зөвхөн Монгол чиш энэ асуудал бол зөвхөн Монгол гараач байгаа юм биш л манад бас энэ гарч байгаа олон жишээнүүд байл та зөвхөн одоо юу гэдгийг нөгөө хөрөнгө чинээтэй болох А их мэдлэгтэй ойлцсон үүрэг дамжуулж Монголын одоо дундын баялаг, Монголын одоо байгалийн баялагыг өөртөө ашигтайгаар зөвхөн зарцуулах. А гадаа дотоодын одоо хатгалга гэдэг юм уу нөлөө гэдэг юм уу хөс мөнгө авсны үндсэн дээр бас тэднэлт ашигтай шийдвэрээ гаргаж өгөх. Ийм одоо зөрлөгтэй улсууд бас орсноос болоод улсын намуудын одоо үнэлэмж буурах, унах ийм зүйл бол байна. Тэгэхээр улсын нам гэж байгаа бол хамгийн гол нь үзэл баримтлалтай байх хэвээр үзэл баримтлалтай тууштай улсууд тэр улс төрийн нам байх хэвээр хэрвээ тэр үзэл баримтлал нь өөрчлөгч ивэл намаа солид гэм үү дахиад өөр тийш явах нээлттэй шүү дээ тий. А хоёр дахь удаа улс төрийн намаа хөвд бол тодорхой бас баг болж бүтэц болж ажил чаддаг байсан. Тэгэхгүй нөгөө нэг одоо боломжтой мөнхийн домт гардаг шиг нэг энэ хотайл байна. Тэнд одоо нөгөө их цах алгаа, ирэм дараа гэж алгаа тий. Гэхдээ нөгөө ахнартаа модлчихад яваа буц чирээд ахнараас асуудаг шүү дээ. Хүн ахта дээл захтаа юу гэдэг асуудаг. Яг тэрнтэй ажиллахын улс төрийн нам байгаа бол бүтцтэй хариуцлах хүлээдэг одоо сонгуультнуудтай шудраг шудраг юу нэгэ хянч чаддаг тийм тийм байх хэвээр. А тэгэхгүй одоо би улс төрийн намд байгаа би улс төр учраас гэдэг хин болгон дураараа одоо ярьдаг гэдэг юм уу тийм ийм байж болохгүй. Яг энэ нөгөө талд нь бас улс төрийн намууд хүн болгон үгээ хэлэх болцоо та. Гэтэл нэгэнт олонхоосоо гарсан шийдвэрийг дагаад бэлвэлж явж чаддаг. Энэ бол яг ерөнхий зарчим ярьж байна. Одоо жоохон нарийн зөв дөр орой л та. Та ер нь анх хэдэн онд ер нь анх одоо юу гэдэг улс төрийн ажлын дэр тоо холбогдсон тухай гадаа хэлэхгүй. Тэг их тэ миний хувьд бол Монгол улсын их сургуулийг бас математикийн компьютерийн сургуулийг төгссөн. А ингэ төгсчихэд бол л одоо багш багшийн ажлыг хамгийн түрүүнд хийж эхэлсэн. Тэгээ тухайн үед бол бас мэдээллийн технологи компьютерийн програм бичдэг хүмүүс бол л одоо бас харьцангуй цөөн хоёр мянган одооны их үү тий? Хоёр мянган одоо нэг нэг хоёр оны үед шүү дээ. Харьцангуй цөөн хүн байсан. Ингээ явж явахд бол л одоо одоо тухайн үеийн Монгол ард төс намын ерөнхий нэр мэдчихэн дараа ажиллажсан. Энэ төвтэн дараг бол бас санал тавиад энэ манай намд одоо энэ мэдээллийн технологийн чиглэлээр ажиллах хүн намын төв апарат дээр хэрэгтэй байна. Энд орж ажиллах чиг гэдэг урилга одоо санал тавьсан. А тэрийг бол бас тэр үе залуучч байсан. Өө за тэгээд хийгээ тэгээд. Яг залуу хүн байсан учраас бас нэг улс төрийн идэх гэж юм бол мундаг байгаагүй. А тэгээд яг тэр 2002 онд бол одоо Монгол ард төвсгэлт намын ажлын төв апаратад бол мэдээллийн технологийн ажилтан гадаад харилцааны ажилтан гэсэн давхар харьц төгөлийг орцсон юм. Тэр бол санаандгүй л явж байгаа орцсон. Улс төрийн намд өөрийнхөө мэрэгчлэр ажиллах гэж орсон. Мэрэгчлэр ажиллах гэж орсон. За тэгээд тэр ажил мэрэгчлэр хийгээл явж явах хугацаандаа бол тухайн дэх хоёр дараг бол намын дараг ерөнхий кисэд байсан. Тэгээд ерөнхий кисэдийн өрөнд орж одоо юм ийм нянцлахаас хэсүүлэл одоо програм маргам суулгахаас зөндөл ажил хийдэг л байл л. Тэгээд одоо 2004 оны үед их хоёр дараг нь туслахаар ялжсэн залуу маань харин одоо гадаад сургал явахаар болоод бас нэлээд удаа ажилласан байсан. Одоо миний орнд ингээд ажиллах уу санал тавьсан бид тэр үед асуучихгүй. Ийм том ажлыг би хийж болох юм уу? Чи одоо намын дарган ерөнхий сайдын туслахаар ингээд ажиллаж болох юм уу гэж асуучихгүй. Гэхдээ болно чамаг ингээд тодорхой хугацаанд бас харцсан. Чи бол одоо нөгөө үйлдэлээр ингээд амлалт
Эх үед дараа одоо ерөөх хэсэгтээс их урлын дарга болж байгаа. Тэр үед бол тусгаар нь орж ачсан. Тэгээд одоо дөрөв өнөө сош их хэр дарах чинь ерөөхийлэх чиха бүр ерөөхийд дуусах талаа юм болсон тий. Та тэгэхээр Монгол улс ерөөхийн сайдтай их урлын дарагтай ерөөхийлэгчтэй ажилласан туслах. Ажилласан гэсэн үг тий. Олон жил тий. Олон жил одоо тэгэж ажилласан. Одоо манай улс төр төвч бас олон улс удаа бол бас мөр зэрэгцэж том зэрэгтүү. Яг энэ жин засгийн газрууд байсан нийлсэн тий. Одоо тийм хамтарсан засгийн газрын үед ажиллаж ирсэн тий. А тэгтээ өөрөө ерөнхийн нэрийн бичгийн дарга болно гэж ердөөс хийж байгаа ч байхгүй. Энд дунд бас гадагш шиг сургууль явчихад ирээд бол за одоо хангалттай энэ төрийн ажилд ус төрийн ажлыг хийлээ. Одоо хувь хөвч төр орыг гэж бодож ирсэн болов чи харамсалтай нь 11 онд нөгөө их хэл дарахыг барьж харах янз янзын ийм үйлдэлт бол өвлөрч чадаагүй. Тэгэхээр Монгол төрийн тэрмүүнээр ажиллаж ирсэн Монголын төл хийсэн юм та хүнийг үнэхээр тэгж гүтгэж өгдгийн явуусан тоо бол өвлөрч чадаагүй. Тийм учраас бол за тэгвэл одоо яц цог тэмцнэ гэд өнөөдөр их хүртэл тэмцэж яваа л гэж ойлгож байна. Тэгээ үзө. Их одоо эгзэгтэй сонин цаг үе юусэн тий. Тэгэхээр ялангуяа одоо ерөнхий хэлэх чинь бүр ерхийг дуусны дараах үйл явцыг тэрийг даван туулахад бас хүнд байсан байх та одоо яргад дурсгаад. Гэхдээ одоо тэр үед бол бас одоо даваад гарандал гэж үзэж ирсэн таваад гараад ирцэн л байна. Тэгээд хүмүүст бас тухайн үе үйл явдал нөгөө цаг хугацаа бүх юмны шүүгч гэж бас их олон хүмүүст харагдсан байна, тийм ээ. Тэгээд даваад гараад ирцэн дараа бол яг хаяа бас тулах хэстэй юм алт болж байгаа байна л гэж ойлгох байна шүү дээ. За нөгөө нэг одоо яг зүгээр хоёулаа намын төлөвшлийн төлөө ярихаас илүү өнгөрсөн процесс руу жоох ороод тэгээд урагшлаж байна чи л та. Нөгөө нэг одоо их сонирхолтой ч гэдэг юм уу ийм үйл явдал бол Монгол ардын нам, Монгол ардын хувьсгалт нам нэрээ солиод Монгол ардын нам болсон а Монгол ардын хувьсгалт нам бас өөрийнхөө нэрийг баталгаажуу л үйл ажиллагаа явуулсан ингээд Монголын улс төрийн нөгөө уугаан хүчин гэдэг Монголын ард түн нөлөө өвхий хамгийн олон жил дээрсэн төр нам бол хоёр багц одоо таны урьдж байгаа Монгол ардын хувьсгалт нам өнөөгийн төрөөж байгаа Монгол ардын нам энэ хуваагдлыг та бид юу шаардаг вэ тэгэхээр нөгөө төр үсэн шүү дээ нэг үзэл үнэт зүйлтэй үзэл баримтлалтай байж ирэх юм бол а байж ирж нэг намд хариулагдах хэрэгтэй а үнэхээр үзэл бодол а үнд зүйл нь өөр болчих юм бол бол хүссэн хүссэн салхаас өөр нэм байхгүй л та. Тэгэхээр энэ бол би бол илүү одоо тухайн үед Монгол ардын хувьсгалт намыг өдөрдөж ирсэн нөгөө намын нэр үзэл баримтлал сольсон хүмүүст те өвлөрөөгөө болсууд Монгол ардын хувьсгалт намда одоо үлдэж цаашны нам авч явж байгаа гэж би ойлгодог. А Монгол ардын нам болохдоо бол бол бас үзэл баримтлалын хувьд өөрчилсөн. За энэ бол одоо та хүн санаж байгаа хоёр 3 жил 2 жилийн өмнө 16-ны сонгуулийн өмнө бас нэг яг үдийд 3 сарын нэгэнд нэг хамтарч хоёр нам баяраа тэмдэглээл тийм ээ. Тэгэл яг хоо сонгуульд бас эвс шиг нэгдэж орж болох юм байна. Тэгэд яриа хилцэр тохироод тэр үед бас нөгөө ахамдууд маань ингэ салж явж явахгүй болохгүй байна. Ингээд нэг дэч гээд хүсэлтийн дагуу ажилласан. За тэр ажил эсэхт би яг орж ажиллаж ирсэн хүний хувьд бол манай ардын намын өдөрч ирсэн нөхдүүдийн маань зарим асуудал төр хүчлөөд л баримтлал бидэнтэй ягаш нийлэхгүй мэл. Хамгийн энгийн жишээ бол хүмүүсийн их сайн мэдэг жишээ бол таван толгой гэж энэ төрийн одоо хөрөнгөөр хайгуул хийгдэж тийм ээ нөөцөн тогтоогдож үйл ажиллагаанд орсон энэ том орд бол хувь хөвшилт хин нэгний хувь юмч байх нь буруу юм а гэдэг байр сүр дээр бол бид нар бол хатуу зөксдөг тийм ээ бид нар яг ижилхэн байхгүй яг тэгвэл энэ таван толгой ордыг чинь олж яхын тул бидний өвдөөс өвөө ах их нар маань бүгдэрэг л тэнд ажиллаад төрөөс мөнгөө нь гаргаад илрүүлцэн ордыг ягаад өнөөдөр ганцхан компани нэхгүй хүн эзэмших гэдэг Тэгэхээр энэ бол нөгөө үнэт зүйлийн зөрүү гарч ирж байгаа. Бидний хувьд бол байгалийн баялаг Монгол улсад болж байгаа байгалийн баялаг бол а Монголын 3 сая хүний бүгдингийнх нь өмч бах хэвээр бол үндийн өмч бах хэвээр. А энэ дээр ажиллах оператор компаний хувьд бол чөлөөтэй шүү дээ. Тэр гадны хоно, дотны хоно юм аа тохироод орлоо ажиллаа. Монголын баялаг дээр ажиллаж байгаагийн хувьд бид нарт давуу тал олгох гэж байна. Ашгаа хий хамгийн гол нь тэр ордын өмчлөл Монголд байх хэвээр. Тэрнээс шууд яг үүдэн нөгөө хоёр хүний шиг өөрийнхөө өмчийг нөхдүүдэд өгөөд буцаагаад тэрэндээ өрөнд ороод дахиад тэр өрөө дартал өмчтэй мөртлөө өрөнд ороод байгаа. Энэ ганц таван толгой ч оюулгаа бас бусад бүх ордо. Бүх ордо оюулгаа ордоос болоод ягаад оюулгаа гэрэг бид нар өөрчлөх хэвээр гэдэг өнөөдрийн хүртэл ингээд зүтгээд тэмцээд яваад байгаа. Чадахгүй яваад байна тий. Яваад байна. Энэ оюулгаа чи өөрөө дараа дараа чи ордуудыг ашиглахад дахиад цоож болчих байгаа байхгүй. Одоо хятадта дараагийн орд дээр ажиллах хэвээр оюулгаатай ижлэх гэрээ хийнэ. Манайх мөрөнгө оруулж байгаа учраас танаах өрөнд орох хэвээр 
а бид нар хөрөнгө гаргаад танах зээлээ төлөө дуустал дахиад 50 60 жил яг энэ англи английн реотинт ойд лгасан комод хийсэн гэрээт чи ижилхэн хийлд та нар ягаад хаа уйсан англи америктэй ийм хөнгөлтөө ийм гой гэрээ ийчээд манайхтай яхи ийм ойрхон байгаа хөрштөгөө та нар ягаад ийм хатуу 51% өвөн гэдэг юм уу 60% өвөн монгол эзэм шин гэж ирэх гэрээ хийх гэдэг юм гээд ингээд нөгөө нэг буруу тавьцсан тоосхоноос болоод бусад дараа дараа чинь бүх гэрээ буруутах гэдэг байгаа учраас энийг зайшгүй засах хэрэгтэй гэдэг юм дээр бол бид хатуу зогсдог алдын намд байгаа гэдэг юм уу өөр намд байгаа нөхцөд мөн арай бас өөр бодлоо гэдэг. А аюу толгой за аюу толгой өнөөдөр эрдэнтийн асуудал бас их ноцтой ийм баримтуд дэлгэрцэн өдрүүд байна. Тий. Тэгэхээр их хоёр дарагийн улс төрийн одоо юу гэдэг юм дэ улс төрийн хэвд их хоёр дарагийн улс төрөөс айлуулах төр процесс бол аюул хойд холбоотой гэж бас би зарим судлаач хүмүүсийг ярьж байгаа сонсон юм байна. Энэ дэр та ер нь ямар гэдэг үү? Юу шууд холбоотой л гэж хэлнэ. 2009-2009 оны хооронд ямар одоо эрэг нааштай өөрчлөлтүүд Монголын эдийн засгт түүхэн гарсан гэдгийг бол бүгдийг нэрлэж болж байгаа шүү дээ. А 9 оноос ямар асуудал асуулж энэ хоёр дараг яг үндэ нөгөө гадны том компаниудын нөлөө гэдэг юм уу ятгалга одоо магадгүй одоо мөнгөний нөлөөнд орж дотроос нь ургаж гаргаж нөгөө энэ хоёрыг унгаасан шүү дээ. Энэ хоёр дараг тэндэр ямар байр сүртэй сэглэл бид нар хилээд байгаа юм биш. Нөгөө Wikileaks гэдэг айхтар Америкийн бах бүх технологийн мэдээ задарлаа шүү дээ. Тэр нь дотор жишээлбэл Канадын худалдааны сайд Монгол дээрээд манай дарга сайд нартай бүгдэнтэй нь уулзаад яваад тэр худалдаа тэр сайдын альчтын талаар Америкийн одоо элчин сайд төврүүгөө мэдээлэл үүсэж байгаа байхгүй. Тэр мэдээлэл дээр юу гэж байсан гэхээр за оюу толгойн асуудал дээр ерөнхийлөгч энэ хоёр бол Монголын тал давуу тал байх хэвээр гэж үздэг үндэсний одоо үндэсний баялгийн үзэлтэй ийм хүн юм байна. Маш хатуу байр суурьтай ийм хүн байна. За бусад сайд нартай уулзлаа, нэр үхий сайд нартай уулзлаа. Эднэртэй бол бид нар ажиллаж тулж болох юм байна. Эднэр бол манай эрх ашигыг одоо хангаж гэдэг юм манай эрх ашигт одоо нааштайгаар бас үйлчлэх болцоотой юм гэдгийг улаан цан бичсэн байгаа шүү дээ. Энэ хоёр дараагийн байр суур ойд тал дээр ямар байсан гэхээр за та нар хөрөнгө орулаа. Энд ч Монголын баялгаа тий. Ямар нэгэн байдлаар зээл өөр тавих асуудал байхгүй. За одоогоор та нар илүү хөв эзэмшиж болно. 51% хөв эзэмшиж болно тий. А тэгтээ та нарын оруулсан хөрөнгө одоо хідэ онд нөхөгдөхийн тэрэн дээр ч бид нар бол тоолуураа тавьчихна. Нөхөгцнөөс хойш оюу төлхөн орд 51% эзэмшлээр Монгол төрхөстэй шүү гэдэг. Энэ гэрээг тулгасан баа. Тэгэхээр энэ нь цоо шин юм биш. Эрдэн төлдөр дээр жишээ авахад Сэдэн Балдаргийн үед хийгдсэн гэрээ 100% оросын хөрөнгө оруулалтаар юм гадны тусад зар хийгдээд тэгээд 49% хөө манайх эзэмшиж явж байгаад тэр хөрөнгө оруулалт нөхцсөний дараа 51% болно гэсэн заалт байсан. их хөр тэглэгцснээр тэрэн дээр тодорхой өрөө дарагдаад ирэн гут нөгөө оролсон хөрөнгө маань нойлдод нөгөө талдаа болвол одоо асуудгүй болоод ирэн гут Монголын тал 51-ө шилжүүлж авсан байхгүй. Тэгэхээр бид нар ч нөгөө том гэрээ хийж үзээгүй чадахгүй биш үндсэндээ улс төрийн жишээр явшинд бол эрдэнтийн жишээр хийл гэсэн санал тавьсан а энэ бол нөгөө талда ашигтаа тэгтээ нөгөө овооч цоссон супер ашигтаа гэрээ байгаагүй одоо нөхцөд байгаагүй учраас энэ хоёрыг зайлуулж байгаад 6 сар зайлуулсан 9 сар 10 сард гэрээ батлагдсан. Гэрээ батлагдсан. Батлагдахдаа яасан тухай үед маш сайхан юм амлж ирсэн. А нэг 100 сая долларын авилга магийн юм өгч хүмүүсийн сэтгэл санаа гэргүүлэл. Тэгээд батсан одоо бүгд дээр хүлээн зөвшөөрсөн. Тэр үед нь буруу анагаад бид нар хичнээн мянга хилээд хүмүүс ойлгуулсан мэдээ ч хүмүүс ойлгуулах нэг цаг хугацаа хэрэгтэй гэдэг шиг. Одоо бүгд дээр ойлгогдсон. Одоо нөгөө гэрээ хийсэн улсууд маань хүртэл өөрсдөө. Одоо муу гэрээ одоо өөрчлөх хэвээр гэдэг ингээд яриа сууж За ингээд одоо улс төрийн хана мөрөө. Тэгээд улс төрийн нам гэдэг бол үнэхээр одоо бодлого тодорхой хэлэг ч. Төр барьдаг энэ шүү. Тэгээд энэ дээрээ одоо гаргасан алдаанууд нөхөж барьшгүй юм алдаанууд сүүлийн жилүүд гарсны хохирлыг бол зөвхөн Монголын ард түмэнд амжилт юмсч байгаа. Тэгээд энэ болохгүй байгаа нь улс төрийн хана намын төлөвшлийг яаж зөв болох вэ гэдэг бол амжилт асуудлуу гэж ингэж бодож жил та. Тэгэхээр энэ дээрээ одоо юу хийх хэвээр. Улс төрийн нам хууль өөрч төрөлх уу эсвэл яах хэвээр. Улс төрийн намын тухай хууль өөрч оруулах хэвээр. Дээр нь энэ намаас сумын төвшөнд хүртэл хамаарч байгаа энэ хамаарлыг байхгүй болгом аргагүй юм аа. Хит тулс төрчсэн тий. Авдгаа. Бүр одоо анхан шатны нэг жрүүг очиж айл өрхийн төвшөнд улс төрийн нам нөлөөлөөд байна шүү дээ. Уул нь улс төрийн нам бол одоо улс орны хэмжээний том бодлогыг гаргаад тэр бодлогынхаа болцоог бүх одоо аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгчд иргэдэл өгсөтэй байхгүй. Тэрнээс өөрсдөө төрлөө тодолдож ороод бизнес хийдэг. Айл гэрд очиж одоо юу гэдэг маск зүүхэн заадаг байх хэсэггүй. А улс төрийн нам бол томор нь харж байгаа том зорилтыг нөгөө гэр бүлийн өрхийн хэмжээнд тавьж чадахгүй энэ зорилтуудыг тавих хэвээр байна. 21 оны одоо мөрийн хөтөлбөрт намын мөрийн хөтөлбөр бид нэс их чуулганы хэрэгтэй бас мөрийн хөтөлбөр шинжилсэн л да. А тэрэн дээр шинжилгээнд бол бас нөгөө өнгөрснөө бид нэг их сайн судлах хэвээр байна. Өнгөрснөө судлаж тэнд гарсан алдаануудыг давтахгүйгаар а олд дамжилт үйл тэндээс бас суралцах хэвээр зүйлүүд
тэр баялаг өмчийг сорж байна. Энийг зогсоож энэ эрх мэдлийг арт өмнөдөө авч өгөх нь тулд гэж. Програм боيو мөрөн хөлбөр зарсан баг. Өнөөдөр яг тэр нөхцөл байдал бас 100 жилийн дараа 100 жилийн дараа яг юмд нөөр бол нөхцөл нь одоо технологи гэдэг юм орчин нөөр болсон боловч яг тэр асуудал нь хэвэр байгаа юм. За тэгээд тэд нар маань юу юу гэсэн зориг тавьжсэн гэхээр нөгөө намын хувьд их том амбистай зориг тавьжээч. Тэр үед одоо ингээ бодох юм бол тэр үед Монголд одоо өрхүүд хэр зэрэг мундаг орлогтой байсан бас хэлж мэдэхгүй байна. А гэтэл тэр үед яасан гэхээр бүх хүмүүсээ бичиг үсгтэй болох гээд мундаг том амбистай зорил тавьсан баг. Бичиг үсгтэй болох тэгтээ бичиг үсгтэй болох та ардаас одоо сүйтгэл зардал гаргахгүй гэж байгаа. Боловсралыг бол өнгөө өнгөө өнөө гэсэн санаа авчих юм. За бүх хүмүүсээ эрүүл мэндийн буюу одоо орчин үеийн европын гэж байгаа. Европын эрүүл мэндийн явгаар явж хүмүүхэн ама эрүүл сарвал болох юм. За бүх хүнийг ажилтаа байлгаа гэж байгаа. Тэгэхээр чинь ингээ бодлоо. Бүх хүний боловсралтай болгоод эрүүл болгоод ажилтаа болохоор эдгээр хэрэгжлээ болгоод тий эрүүл болгоод явцуулсан чинь ажиллаа хийдэг тийм ээ. Ус орны хөгжүүлдэг юм байна. Тэгэхээр би хэлэх гэдэг санаа нь улс төрийн намууд энэ нөгөө асын зорилгоо өрхийн хэмжээнд томилчдохгүй байгаа зорилгыг л масс сайхан энгийн байдлаар томилоод өгч. Тийм учраас бид бол одоо нөгөө намуудын хэлээгүй нэг зүйлийг хэлээд байгаа нь энэ утааны асуудал шийдэх гэдэг бол бүх хүнийг орон суцанд оруулаа. Ажлын байр өрсөлдөх чадвараа бий болох гэдэг юм бол бүх залуучууда бүгдэнг нь дээд болох хэрэгтэй болох гэж байгаа. Тэр үед бол бүгдийн бичиг үсгтэй болох тухай асуудал ярьж байна шүү дээ. Тэгээ чадсан байгаа байхгүй. А бид нар бол одоо бүгдийг нь дэлхийд өрсөлдөхүүц дээд болох хэрэгтэй болох. Битгий одоо ажил чинь бай гэж шахаад зөв шахаал бүгдийг дээд болох хэрэгтэй болох. Тэр нөхцөлийг бий болох гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ үнэхээр тэр болцсон үед манайх нөгөө баян айлын гэр төрснөрөө нэг боловсрал эзэм шүү дээ. Жоох үе орлого мута ядуу айлын гэр төрснөрөө нэг боловсрал эзэм шүү дээ. Нэг бол өнчин байх бас нөрөө боловсрал эзэм шиг болцох болдог. Энэ нэг нэг л хаал их гэж. А энэ бол ихэд юу гэдэг нь нөгөө 90 оноос өнөх социализм социализм гэдэг янз янзаар нэрлээд хэрэггүй. Одоо өнөөдөр герман тийм байна, швед тийм байна, дан тийм байна. Бүх улсад ажилласан гэж байгаа усуд юм байна шүү дээ. За бүгдийн орон суудсанд оруулчихаа. Би одоо орон суудсанд оруулах төр хүмүүс хэлэхээр гоё наач яаж бүтэх юм бэ? Яриад байгаа. А гэтэл бодож чадах хэрэгтэй байхгүй. Өрхийн төвшөнд бодох юм бол мэдээж энэ чинь айгүй их мөнгө юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. А улс орны хэмжээнд бодох юм бол энэ боломжтой. За одоо бодё та 90 оноос өмнө нийт Монголын өрхийн баг 30-аа төвөн улсаас өгсөн өнгөө орон суудсанд амжилт хийсэн шүү дээ. Тэд нар өнгөө нэг удаа орон суудсан амжилтад авцсан байхгүй. А яагаад үлдсэн 70 хүн Монгол ус гэж байгаа юм бол орон суудсан ах ирэхгүй юм бэ? Тэд нар өгсөн. Яагаад бол ижилхэн тэгш хэрэгтэй. Нэг шударга байг гэвэл энд нь өгсөн бол энд нас өгсөн байхгүй. Яг тэр Монгол улсын ялгаагүй хоёлын эргэн байхгүй. А тэгээ энэ орон суудсны зардлыг тооцоод үзлээр ингээ айгүй ингээ математик бодож болж байгаа. Нэг хоёр өрөө байр стандарт хамгийн баг нь гэж байгаа шүү дээ. 90 оноос өмнө бол хоёр өрөө байрнаас илүү байр намдаж болохгүй гэж хаадаг байсан байхгүй. Тэгвэл одоо тэргийн болч сонголтой. Хамгийн багдаа хоёр өрөө байр. Тэрнээс дээш та орлогтой болоод амжилттай болоод 5 10 өрөө хэдэн ч өрөө байр тийм. Маш чухал бодлого юм байна. Намын бодлого тийм үү? Намын бодлого энэ төрлийн хэвийг гэж байгаа. Тэр их чи. За одоо Монгол ордын уусгал намд хөдийгүй. Бусад намууд байдгийн намын сонголтын асуудал ил тод биш. Замбрагуугаас болоод өнгөтэйгөө намд ордог буцаад одоо орсон хөрөнгө хэд хэн өсгөж явдаг. Нөгөө бүх ус орны шийдвэрийг намаар дамжиж төрд гараа. Тэгээд төр төрийн шийдвэрийг нөгөө 3 сая иргэндээ биш өөрийнхөө кампанид өөрийнхөө нөгөө эзэн хөрөнгө өгсөн гадны нөхдүүдэд ашигтаг шийдэд байгаа. Тэгэхээр Монгол ордын усгалт нам санхүүжилтээр ямар байсан үү те? Бид нар энэ дээр бол одоо бид нар байр суур маш тодорхой байгаа. Бид нар одоо парламент ус төлөвлөлттэй ажиллаж ирсэн, ажиллаж байгаа. А тэн дээргээр дамжуулаад бид нар бол хэд хэдэн удаа нөгөө хоёр нам руу парламент руу улс төрийн намуудын санхүүжилтийн асуудлыг шийдээ. Улс төрийн намууд Монгол улсын ирээдүйн хөгжлийн төлөө байгаа юм бол бол тэр улс төрийн намууд санхүүжилт нь төрөөсөө байх хэвээр байна. Арт өмнөөсөө санхүүж гэх хэвээр байна. Тэгэхгүй болохоор одоо яаж гэнэ гэхээр нөгөө мөнгөтэй нөхөр ирж мөнгө өгөөд за чи надад энэ гэрийг баталж өгөө шүү. Би 10 их урлын гишүүнийг чинь санхүүж үлээ. Сонголт ялуулъя. Ясныхан дараа та нар лоббидод миний гэрийг Монголд ашиггүй надад ашигтай гаргаж өгөөрэй гэдээ яадаг байхгүй. Тэгэхээр яаж гэнэ гэхээр нөгөө Монголын төрийг улс төрийн намаар дамжуулаад гаднынхан эзэмшиж байгаа. Тэгэхээр энэ зөвхөн Монгол гарсан тохиолд биш. Зүү европын орнууд Европт нөгөө дөнгөж одоо системээс өсөн орнуудад энэ бол бүр бүр улаан цагаан бүр цагаандаа гарсан гэдэг шүү дээ бүр ингээд хавтгаа явцсан процесс. Тэгээ энийг имжт гаргах нь юу гэхээр энэ намуудаа сахилгажуулж хариуцлагатай болох юм. Үзэл баримтлалтай болох юм. А санхүүжилтийн тодорхой өгөөд тэргээ хяндаг байна. 
Ингээд санхүүжлийн механизм нь дамжуулаад яг нөө улс төрийн намыг төлөвшүүлэх, хөгжүүлэх, цэвэршүүлэх дараагийн шатанд гарах зүйлийг хийхгүй бол нэг мэтгэд улс орны чинь намуудаар дамжаад гадныхан өдөртөө сууж яхад бол тун ойрхон болцсон. Ийм харамсалтай жишээнүүд л гээд хамгийн бүх одоо хүмүүсийг ингээл хавтхаар явлаа тоогоор уулдах нь зөв хөө бүрөө. Би бол буруу гэж бодож байгаа. Одоо артун бол ул тухайн намын а дэвшүүлж байгаа аль зөрлөлтүүдийг дэмжиж байгаа тэргээрээ хамаардаж дэмжиж яваа л тооцолцоо. Яг л ус төрийн нэмэгч янз янзын бодлого гаргана шүү дээ. Тэгэд үнэхээр арт өмнө хүсээгүй өөр бодлого гаргаж яв л дэмждэггүй. А гаргасан бодлого зөв бодлого үйл дэмждэг. Энэ эрх чиглэлийг нь өхрөхтэй шүү. Хүс үсэг одоо ийшээ явна л та ягаад бол Одоо энэ технологийн хөгжилт чи өөрөө энэ устрын намын энэ устрын үйл явцд ороод ирлээ. Энэ social media тий. Энэ Twitter, Facebook, энэ интернетийн энэ орчин маань өөрөө устрыг өөрчлөд байгаа хөөх. Тэгээ энэ өөрчлөлтөд хэр сайн зөгцөж чадсан, энэ өөрчлөлтөд мэдэрч чадсан устрын хүчин байгууллага хөөхөн ирээдүйд одоо идэвхтэй явах нэ, ирээдүйд одоо тэргүүлэх үүрэгтэй байх нэ. Тэгэхээр энийг л авч чадаагүй улсууд бол тэгэл хоцролол хойшол явна гэсэн. ийм явж. Та намын ерөнхийн нэр юм чихийн нар одоо намынхаа санхүүжилтийг тийм үү? Ерөнхий төс өмнө гээд ирдэг байх. Хүндрэлтэй хэмжээ нь л. Оо мэдээж тэгэлгүй яах вэ? Одоо тэгэл нэг уулзц нэг арга хэмжээ хийгээд л тодорхой хэмжээний зардал гаргана. Тэгэхээр энийг үе шүү дээ. Нэг хүн дээр шаг дүүлэн ус төрийн нам гэдэг чинь одоо тэр үзэл байдал баримтлал тодорхой үзэл баримтлал үнэн ч бүх хүмүүсийн одоо одоо өмч гэх юм уу тийм ээ зүйл учраас хин нэгэн үн тэрийг дангараад аагаад явна гэдэг бол хамгийн буруу ч. А энийг харин нөгөө олон хэлбэрлүү оруулж олон одоо их хүсэлтөө болгож явах нь их чухал байна. Тийм учраас бид нар 17 оны ерөнхий хэлэгчийн сонгуулиар бидний үнэхээр санхүүгийн маш хүндрэлтэй асуудал байсан. Энийг бид нар аюугүй амжилтаар шийдэж чадсан. Энэ бол ард түмтэйгээ цог нийлээд ард түмнээсээ ханд босгосон. Тэгэхээр энийг хийж чадсан нам бол ялах юм байна. Ягаад бид асуултыг тавьж ийн тэгэхээр намууд өөрсдийнхөө одоо гол ханд бүлэгчд ивент хэчтэй хариуцлага тооцож чадах байлцсан. Тэднэр та улсын их тэднийх карманд орцсон. Тэднийх одоо хэсэг үгээр ажил нь явдаг. Энэ харилцагыг тооцдог болохын тулд санхүүжилт бол тэр шуурлагт тахсан. Ил тод байх хэвээр байна. Босох хэвээр байна. Эсвэл төрөөс. Тий. Төрөөс гэдэг нь арт өмнө татвараас л гарч байгаа юм шиг. Ер нь татвараас гарч байгаа мөнгө болгон чинь төсөөс гарч байгаа мөнгө болгон чинь бидний карманаас бидний өнөөдөр нэг шил унда нэг шил ширэг тал худалдаж авах л тэрнээс гарч байгаа татвар болгон чинь энэ төрийнхэн тойлоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ татварын мөнгө арт өмнөний төлөө өөрчлөх хэвээр байна. Арт өмнөний төлөө өөрчлөхийн тулд энэ төрийг барьж байгаа намуудын санхүүжилтийг зөвхөн зөв шийдэх хэвээр байна. Тэгээ намуудад хэмжээш мөнгө өгөөдөг гэсэн үг биш шүү дээ. Бодлогын хувьд одоо ингээд алдаа гаргасан хүнээ тооцдог ийм тогтолцоо аль ч юм харагддаг үү? энэ дэр нь боломжгүй үү зөвлөө боломжтой зөвлөө яах ч тоо зөв шүү дээ ер нь боломжтой боломжтой зөв шүү дээ ягаад бүр нөгөө мөнгөөрөө дамжаад хин илүү мөнгөтэй нь илүү чанга дуутай болчиход байгаа учраас алдаа гаргаж болдог тэгээ алдаа гаргаж байгаагаа би мөнгө төлж байгаа юм чи яадаг гэдэг үүдлээр хаацаалаад байна шүү дээ тэгм учраас энийг яах вэ гэхээр нөгөө санхүүжилтийн асуудлыг нь энэ ус төрийн эрх мэдлэг гэдэг юм уу энэ зүйлээс ингээд салгаад чөлөөтэй болгох юм бол бүгд үзэл бодлоороо бодлогоороо уралдах тэгээ чадвараараа уралдах юм болцсон тэн дээр бас гарч ирэх бол гэж харагдав бодтойгоор одоо асуудлыг өөрчлөх шинжилгээг сүйдэл бодлол төмөсөх олон байгаа. Олонгоо залуучууд энэ даалар руу хүсдэг мэдээ өндөр байна. Гэтэл хэл мэдээл хэрэгсэж чис бас энэ дээр буруутай байж магадгүй. Нэг дээш ард нэг юм ярддаг. Үлдэх нь шал өөр байгаад байдаг. Тэнд чинь нэг тийм шодрог биш байгаад байна шүү дээ. Нийгэмд өөр тийм ёс тогтхон нь яадаг тийм хямрал нүрэлцэм шиг юм шаргадаг тав. Энийг яаж өөрчлөх хэвээр байна. Энийг бол бид нар өөрчлөх гарцыг бол одоо мөрдөгдөж байгаа үндсэн хуулиа бид нар өөрчлөх хэвээр байна. Ягаад бол манай одоо мөрдөгдөж байгаа үндсэн бол бол төр гэдэг юмиг одоо хамгийн дээд юм аа энэ бол бүх хэрэг мэдлэгэд ард түм маань төрийн төлөө амьдрал байгаа юм шиг төр татвар төлөх хэвээр тийм үү одоо юу гэдэг төрийн хэснээр бүх юм хийх хэвээр төр төрөл одоо юм болж байвал тэр засгал ерөнхий сайд гэдэг юм уу ерөнхийлөгч гэдэг юм уу энэ хүний төлөө одоо оршуулгын зам үл дээр өрсөн иргэний хүртэл хойшоо гэж хэлж байгаа юм байна ягаад бол наач том дарга ирэх гэж чи хойшоо А гэтэл тэр хүн одоо найз нөхдөө хүнтэл үзүүлэх гэдэг ирсэн байгаа хүн төр нь урд байгаа байхгүй. Уг нь арт өмнөний төлөө засаг байсан бол тэр тэр ерөнхийлөгч байна уу, ерөнхий сайд байна уу, оршуулганд орж байгаа бол яг ижилх нь тэр оршуулганд одоо эмнэлэл ирэх гэдэг үнтэй ирсэн хөв хүнтэй яг ижилх нь байх хэвээр байна. Тэгэхээр зүрлж штэ тий. Тэгэхээр Монголын төр гэж хэрвээ байгаа юм бол тэр нь хиний төр төл төлөө төр байх хэвээр. Тэгэхээр Монголын 3 сая иргэний төлөө Тийм учраас энэ нөгөө төр дээр байна гэсэн тогтолцоог одоо ард түм дээр байдаг. Бүх юмны эхлэл нь ард түм байна гэсэн 
үнцүүлдэг болох хэвээр байна. Тийм учраас бид нар шиндээд үнцүү хөлгээд үнцүү үлийн төслийг сүүлийн одоо гурав дөрвөн жил боловсруулаад орон даяар одоо хоёр удаагийн хилцүүлэг явуулаад явж байгаа. Энийг бид нар цаашаа үргэлжлүүлэн энийг бид нар гарц гэж харж байгаа. А бидний одоо бичсэн одоо гаргаж ирж байгаа энэ төсөл дээр бүх иргэд маань санлаа өгөх нээлттэй. Энийг шүүмжлэх нь нээлттэй. А бидний тавьсан гол зорилго бол чадалтай Монгол залуу дээр юугаар бий болох вэ? А Монгол залуу хүн нэг хоёр өрөө байр нэлээд насан туршдаа нэг банкны барьцаанд орж амьдэрдгийг болиулъя эцсийн дүндээ нэг байр авах чинь хүний амьдралын зорилго биш шүү дээ. А харин сайхан хөгжөөд дуртай зүйлээ хийгээд улс орны нэрээ гаргаа шин нээлттэй хийгээд Америк хятад Орос солонгос Япон залуучууд өрсөлдөх нь залуу хүний бол мөрөдөл байх хэвээр. А гэтэл өнөөдөр манай тийм биш байна л дээ. 2 өрөө байр авах тул 4 өрөө байрны мөнгө банкнд 20 жилийн турш төлж зүтгэж шүү дээ. Тийм. Улс төрийн энийг л өөрчлөх гэдэг. Гарцыгаа бол бид нар үнцүү үйл өөрчлөх хэвээр байна. Үнцүү үйл дээр энэ засгийн тогтолцоог зөв болох хэвээр байна. Үнцүү үйл нь өрхийнхаа төлөө явдаг. Тийм. Монгол хүний төлөө байдаг энэ үнцүү үйлийг тавих бол бид нар нөгөө 90 ирэ 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 бичиж явахта бол нөгөө нам дээр байна гэдгийг төрөөр сольсон одоо төр биш ард түмэн дээрээ гэдэг нөгөө их хурлын гүшүүдтэй хариуцлага тооцдог том албан тушаалтаа ард иргэд нэгдэх юм бол шууд хариуцлага тооцдог энэ бахны зүнүүр л аваач гэх гэсэн гарцыг хараад байгаа. За. Улс төрийн намын зорилго нь бол одоо төр ирэх юм байх. Тэгээд бодлого хэрэгжүүлэх юм. Тийм. Та ус нэг хэсэг ямын дэд цайдар ажиллаж байсан. Тэгэхээр дэд цайдар ингэ ажиллаад харахад Нөгөө улс төрийн намын явуулж байсан бодлогыг хэрэгжүүлэхэд манай засгийн газрын чадах явны өнөөгийн бүтэц зохион байгуулалт төрн хэр зэрэг бэлэн байсан бэ? Хэр зэрэг одоо гөөчтэй тань цанагдсан бэ? Шүүмжлэлтэ зүйл юу байдаг бол? Тэгээ миний хувьд яг нөгөө өмнөсөн 2000 одоо сайд дарга нарыг хажуунаас нь харж үйл ажиллагааг нь харж бас нэлээд хэдэн жил ажилласан байж байгаа. За эвслийн засгийн газрт 12 онд бол дэд цайдар ажил болцоо гарсан яг өөрөө өөрөө бил одоо зүтгэж ирсэн гэсэн үг шүү дээ. Өөрөө 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 хариуцлага хүлээ зүтгэж ирсэн. А мэдээж одоо суралцах гэдэг юм уу тэндээс яг өөрөө хийгээд үзэхд бол ойлгож авах зүйлүүд их байсан л да. За манай төр дэлж байгаа бас сайн чадалтай экспертүүд бол байна. Тэднийхээ үг бодлогыг одоо жинхэнэ бодлого болох тал дээр бол бас жоохон харамсалтай нөгөө намын ян зэнзийн нөлөөгөр тийм ээ нөгөө буруу сонирхолтой орж ирсэн юм удаас болоод хайрын сайхан бодлого унжаахыг бас харж илэсэн. А тэгэхээр тэрийг бас засгал ёс та тэр одоо юу гэдэг нь тэглээгээд одоо бүр одоо тэрний эсрэг харц уух биш. Тэрийг яаж зас залруулах гэдэг тал дээр ажиллах шаардлага байгаа нь бол харагдаж ирсэн. За дээр нь төрүү хийсэн нөгөө өнцөө хөлөөс болоод эрх мэдлийн хуваалтыг энэ тийм даваач тавиад одоо нөгөө утааны асуудал энэ ойн ойн менежмент ойн асуудал гэдэг маш олон асуудал шийдэх гэж нөгөө хариуцах хэзээ нэг олон юм шиг мөртлө. Яг хариуцлага хүлэх субъект байдгүй. Ер нь хэлэх чинь нэг хэсэг л татаа аваа явчдаг. Нэг хэсэг ер нь хэсэг аваа явчдаг. Ингээд нөгөө тогтвортой юм байхгүйгээсээ болоод хичнээн сайн бодлого гарсан ч хэрэгч болсон. Солигдөөд байдаг. Энэ нь бол эргээд энэний төлөөс нь бол эргээд энэ утаа байхгүй. Эргээд энэ байгалийн бохирдол. За ингээд нэвтрүүлэг ер нь хэдэж хондрлын шаанд ч нэг тасвалт байгаа юм. Ер нь хэдэ монголчуудын улс төрийн боловсрол гэж бид нэг ярьдаг мөртөө энэ боловсрол маш их тийм буруу жижигтэй болчихжээ гэдэг дээр бол бас хүмүүс санал хэлдэг. Яагаад гэвэл томоохон одоо эрх өрхчэд улс төрч улсын их хурлын гишүү сайдар хийж байгаа уулзалтууд дандаа дан хамалтын шинжтэй. Сонгогч таалагдсан шинжтэй. Тэд нар ямар нэгэн хэмжээгээр одоо авилгалын утгаагуулгатай тийм имиг одоо хамалдаг өгдөг тийм зүйлүүдээр хэвшил болсон. Тэгээ ерөөсөө ялангуяа өдөр орн төрлөн ингээл дараг ярьна гэдэг бол тэр хүн ямар нэгэн байлга ашигтай байх гэсэн ийм эсчиг л баян гагуулж идэг энийг яаж өөрчлөх энэ одоо их чухал юм шиг байна. Тэг тэгэхээр нөгөө улс төрийн намуудын төлөвшилтийг сайн болох хэрэгтэй байна. Тэгээд нөгөө энэ дараг гэж одоо төсөв шийдээд байна шүү дээ. Төсөв шийдэж байгаа учраас нөгөө хүн тэр хүнээс мөнгө авах гэдэг шүү дээ. Энийг болиулмаар байна. Тэм учраас бид нөгөө үнцэн үйл хоёр хоёр тагимтай парламент а үндэсний их хуралдаа гэж одоо хамгийн том парламент бол нам бусаар хүмүүс ирдэг. Тэг юм бол энэ улс төрчтөөс ахаа болчих шүү дээ. Улс төрчтэй хянна гэсэн үг тийм. Улс төрчтэй хянна. А баг хурл нь бол илүү одоо намын нөгөө бодлого хөтөлбөр танилцуулагч гэдэг. Баг хурлаас гаргасан хуулийн төсөл нь үг. Их хурл нь, их хурл дан уюу одоо сум болгоноос ирсэн төлөөл суулж байгаа. Ана ач нэр зүв юм байна. Буруу юм байна гэхдээ шийдэг энэ хэлбэрлүү аваач гэж үнцэн үйлээр засгаж оролдож байгаа. Тэр энэ бол бас нэг зүв гарцсан байж магадгүй. Тэр нь одоо хүн солиод гэдэг юм уу? Нам солиод бас явахгүй болчих дээ наа. Тэм учраас идвэлээ энэ амьдрах энэ монголчуудын хүсэлт байгаа амьдралын хаан дүрмийг одоо зохицуулж өгье гэж байна. Энэ хуйлууд дотроос ганцхан хууль ард түмэн батлдаг. Ганцхан хууль байдаг. Тэр бол үнцэн үйл. Их хууль дээд хууль байхгүй. Тэр энэ хуулиа хэдүүлээ одоо нэг эргэж харах цаг болчихжээ. 
Ирөө ирөөний хуулийг бид буруутах юм алга. Энэ бол цусурсахгүйгээр мөргөлдөөн гарах хэрэг. Айхтар хямрал үсэхгүйгээр бас нэг системээс нөгөө систем руу шилжүүлж чадсан. Тэр үед өмчийн тухай ойлголт бол тэр хуулийг бичээсэн хүмүүс төр үнэхээр байгаагүй. Зах зээлийн энэ харилцаа энэ гадны том банкууд гэдэг юм уу энэ том компаниуд Монголын өмчийг газар нутгийг ингээд өмчлөд авчна гэж хизээч бодчихоог байна. Тэр энд нь тохирсон хуулийн одоо бушуугаа гаргаад хөгж идэлээ хөгж хуулаа батлаад явах юм бол бид нэг өнөөдөр ярьж байгаа энэ ус төрчтийн халаасанд ордог нэг бол ус төрчт нь гадныхны халаасанд ордог ус төрчтөөс амьдрал нь хамаардаг юм байна л өөрчлөгдөх юм байна гэж л хараад байгаа энэ маш шухал зүйл тэ тэгээд сонгууль оролцох сонгогчдын бэлтгэл оюун санааны эрх чөлөө бол чөлөө чөлөө мөр байна тийм ээ тийшгэ юм ороод одоо сумн дээр дарамтлаа чи ингээд ах юм бол чамайг дараа нь ингээд шүү гэж дарамтлаад байгаа. Тэгтээсээ 17 онд нэг юм анзаарсан бол манай сонгогчд одоо ойлгоцсон байна. Монголчд ойлгоч чи. Чи 1000 дарамтлаа санала өгтөв би эргүүлж чадъя шүү. Хамгийн гол нь бид тэр санал үнэн зөвөр одоо бууж байгаа гэдэг дээр л хяналтаа ус сайн тавьсуур моргон. Тэгэхгүй бол одоо нөгөө бүртгэлийн аргаар нөгөө улаан цайм одоо цаас өөрчлөх аргаар бас засаад байгаа тэрэн дээр бас их сайн анхаарах хэвээр. Ер нь тэгэд сайн ус төрийн хүчин сайн нам болвол нэг удаагийн сонгуул бодож дараагийн сонгуулийг бодож хүмүүс тийм амлдгүй улс орныхоо эргэшгийг бодож амлж чаддаг байх юм бол тэр одоо нөгөө төрийн зүтгэлд нь төрийн одоо лидер гэдэг юм уу тийм ээ сайн одоо лидер улс орныхоо төлөө төрсэн лидер гэж үнэлдэг юм бэлээ а нэг сонгуул бодоод байх юм бол нөгөө хөдлөө юм шүү тэр чинь тэгээ цаг хугацаанд дараа аянда нөгөө баригдчих л байгаа юм л да тэгээ тэр нэг үнтэй баригд байна л да яг тэгвэл тэр их алдсан цаг хугацаанд нөгөө боловсртой болох эсвэл хүүхэд маань боловсртой болж чадахгүй бас болоод амьдралд ороотой байна тий ингээд явж байна нөгөө эрүүл мэндийн үйлчлэгээ аваад өшөө урт наслах хэвээр байсан хөгшчүүл маань бурхны орнод очиж байна шүү тийм учраас энэ бол их харамсал да тийм учраас энийг л одоо хэдүүлээ эсвэл аль намглагүйгээр харж байгаа 20 оныхоо 40 оныхоо 20 жилийн дараах 40 жилийн дараах зорилго хар том ялгаад тэрний төлөө ажиллах юм бол бидний өвөг дээдс 100 жилийн өмнө 97 жилийн өмнө тэрийг том ялгаад үр дүнд бас хурч чадсан билэгэн жишээ байж байгаа. За 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 язгуур их шин тухай ярилаа тийм ээ. За за баярлалаа тэнд. За их баярлалаа. За. За ингээд манай нэвтрүүлэг өндөрлөө баярлалаа авч гэжтэй.